రాకెట్ రాఘవ ఇప్పుడు ఒక వెరైటీ గెటప్ తో వస్తున్నాడు అది దశావతారం లో ఒక అవతారం లెట్స్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ రాకెట్ రాఘవ అండ్ హిస్ టీమ్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అమలు అందరికీ నమస్కారం అందరూ బాగున్నారు కదా మీ అందరూ బాగుంటారు నాకు ఆ విషయం తెలుసు మరి ఇంకా పోలీస్ శాఖ వారు ఇంకా రాలేదు నేను వెయిట్ చేస్తా గంట అయినా రెండు గంటలైనా మూడు గంటలు అయినా వారి గురించి వెయిట్ చేస్తా చూస్తా ఎంతసేపు పడుకు వస్తారు రండి బ్రదర్స్ కామ్రేడ్స్ బామగారు ముక్కుందా చెవులున్నాయా కాలున్నాయా బాగా పడారు కాదు ముక్కుందా చెవులున్నాయా కాలున్నాయా బాగా పడారు అంటున్నా ముసలి వినపడదు నా కర్మ కాకపోతే ముక్కుందా చెవులున్నాయని బాగా పడారు నీకు దండ పెడతామా కాలు మొక్కుతా బామా చంపేశా చంపాను కాలు కాలు మొక్కుతున్నా కాలు పట్టుకురావుతావే కాలు మొక్కుతున్నా నువ్వెవరు నేను న్యాయం కోసం ధర్మం కోసం సత్యం కోసం అన్నిటి కోసం పోరాడుతూ ఇక్కడికి వచ్చాను మన పోలీస్ శాఖ వారు ఇంకా రాలేదు నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను తప్ప ఏం తెలియదు కాదు చిరాక్ కాదు చిరాక్ కాదు నాకు బిబి కోపం వస్తుందమ్మ తల్లి నీ దండ పెడతా నా బెల్ట్ మీద కనబడుతున్న ఈ మూడు సింహాలు సత్యానికి ధర్మానికి న్యాయానికి ప్రతిరూపాలు అయితే కలపన్యా నాలుగో సింహాలరా పోలీస్ నా స్టేషన్ కి వాళ్ళు ఎవరు రానుకున్నాయి హార్నాథమూర్తి గారు వచ్చారా హార్నాథమూర్తి గారు నమస్కారం అండి మూర్తి గారు మూర్తి గారు మీరేనా మాట్లాడింది ఏంటి గొంతు అలా అయిపోయింది జలుబు చేసిందా సరే ఈ స్టేషన్ కి ఎందుకు వచ్చారు అయ్యో ఈ స్టేషన్ నేను ఎస్ ఏంటి మీరు అద్వైతంగా మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కావడలేదు నేను వెళ్ళడానికి రాలేదు కంప్లైంట్ తీసుకుంటాను మీ కంప్లైంట్ చెప్పండి ఏంటి మూర్తి గారు నన్నే కొడతారా ఈ అగ్నినే తమ్ముడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది తమ్ముడు నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఆ మొసలి ఎక్కడ ఉంది మొసలి రసంగా చెప్తే ఎక్కడ ఉంది తమ్ముడు ఎక్కడ ఉంది రా ముసలి చేసింది తమ్ముడు మొత్తం ఇచ్చేస్తుంది బామ్మగారా అయ్యో పెద్దవారు మీరేంటి ఇలా వచ్చారు దేనికి వచ్చారు చెప్పండి రండి మీరు దేనికి వచ్చారు కాదు దేనికి వచ్చామంటున్నాడు దీనికి ఒక్కటి మొహం మన తప్ప ఏం తెలుసా బామ్మగారు మీరు దేనికి వచ్చారో చెప్పండి కంప్లైంట్ రాసుకుంటాను అయిపోయాడు అయిపోయాడు వాడి పోలికలు చెప్పండి పోలికలు చెప్పు చెప్పు అమ్మా గంట అంటే ఇక్కడ మనకి ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చారు గంటలు పాతి కేళ్ళ క్రితం తప్పిపోయిన మీ మనవన్నీ ఇప్పుడు తెచ్చి ఏం పని వాడితో పెళ్లి చేసి ఏ క్లబ్ లోనో పబ్ లోనో మిగతా జీవితం గడిపోతావు అనుకుంటున్నాను అలాంటి మబ్బులో కలిసి పోవాల్సిన దానివి ఇప్పుడు పబ్బులు గబ్బులైంది ఏమిటి మాట్లాడుతున్నారా దీనికి కనపడదు దీనికి కనపడదు అమ్మగారు ఇప్పుడు పెళ్లి చేస్తే ఏం లాభం ఈ మధ్య జబర్దస్త్ లో ఒక ఎపిసోడ్ లో ఓ పిల్ల ఎవడో ఐ లవ్ యూ చెప్పింది వాడి మీద నుంచి దూకేస్తుంటే అందుకే ఎవరు సంబంధానికి రాకపోతే వాళ్ళ అన్న పది కోట్లు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానట పది కోట్ల మా దశావతారం కా సంబంధం చూద్దామని పది కోట్లు అంటే ఈ బాబుని నొక్కేసి ఈ బామ్మ చేత అబద్ధం తెప్పించి పది కోట్లు నేను నొక్కేయాల పది కోట్లు అంటే నా ఊరు నా వాడ నా గ్రామ ప్రజలు అందరు కూడా లెటిన్లు ట్యాంకులు అన్ని కట్టేసు బామ్మగారు బామ్మగారు ముసలి ముసలి నేనే 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 ఆ దశావతారం ఆ చూడు చూడు ఆ హైటు ఆ కలరు ఆ రంగు ఆ విప్లవం మొత్తం నేనే గంట డైలాగ్ చెప్తే అంటాం కాదే నేనే నేనే మళ్ళీ కట్టు మళ్ళీ కట్టు ఏమండి
మీ బాబగారు వాడు కాదు నేను నేను దశావతారాన్ని నేను కావాలంటే నా కళ్ళు చూడండి అది కాదని బామ్మగారు ఇది బంగారం ఉంగరం మీ మనవాడు దిగో చూడండి క్లియర్ గా చూడండి ఈ ఉంగరం కూడా కాదురా అసలు వాడికి కబడ్డీ అంటే చాలా ఇష్టం రా ఇప్పుడు నాతో ఆడాలి మీలో గెలిచిన వాళ్ళే దశ అవతారం అంతేనా కోర్టుకి ఇష్టం మీరు గేండి బాబా గారు నేను రెడీ అవుతా ఈ ముసలి కోర్టుకి ఇస్తుందంట ఆడదాం అన్నయ్య కరిచింది నేను వస్తున్నాను జండర జండ కబడ్డీ 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 ఆ కబడ్ 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 కబడ్డీ 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 దమ్ముంటే రావే మారిపోతున్నారు బామ్మ గెటప్ లో ఆ వాయిస్ చాలా బాగుంది తెలుసా ఏమన్నారు పిండా కూడా శారదం పెట్టినట్టు ఈ కబడ్డీ నీకు ఈ కబడ్డీ నీకు అదేంటి కొత్తగా చాలా బాగుంది అసలు ఆ గెటప్ కి మీ వాయిస్ కి సూపర్ ఈ రోజు ఈ స్కిట్ లో నువ్వే హీరో సార్ మీకు ఎలా అనిపించింది బాగా నచ్చింది రాఘవా ఎందుకంటే దశావతారంలో బామ్మ క్యారెక్టర్ చాలా పాపులర్ అయిపోయింది కమలాసన్ గారు దాన్ని చించి ఆరేసి ఆయన మోహన్ బాబు దాన్ని పారడీ చేసుకుంటూ వచ్చి ఎక్కడ ఆ సినిమా తాలూకు అవునొచ్చి అని దెబ్బ తినకుండా నీట్ గా చక్కగా చేసావు మనోడే మా నారాయణ మూర్తి గారు చాలా బాగా చేశారు లాస్ట్ లో మాట అన్నాడు నాకు నచ్చింది అది నాకు పది కోట్లు వచ్చిందంటే మా ఊరు బాగా చేస్తాను మా జిల్లా బాగా చేస్తానండి ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు అంటుండే ఆయన క్యారెక్టర్ అంతే ఆయన చాలా డబ్బులు అలాగే సంపాదించి సినిమాలో తీసి వాళ్ళ ఊర్లో చాలా సర్వీసులు చేసాడు ఆయన ఇప్పుడు రోడ్ల మీద నడిచి వెళ్తున్నాడు కార్యక్రమ కొన్ని వాల్యూస్ కొన్ని 
హ్యూమనిటేరియన్ వాల్యూస్ తెలిసిన వ్యక్తి అయినా సరదాగా ఆయన మీద ప్యారడీ చేసిన ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని పెంచేలా చేసాడు మన ఫణి నాకు నచ్చింది అది గుడ్ రాఘవ బాగా ఎంటర్ చేశారు